ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്യരുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി സി രാജഗോപാലാചാരി സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് മൂന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ പ്രധാന ശുപാർശകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ നാടുകടത്തുക ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ നാടുകടത്തുക നാല് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി അഞ്ച് ഗാന്ധിജി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സായുധ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ച തീവ്ര വിപ്ലവ സംഘടന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അനുശീലൻ സമിതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അനുശീലൻ സമിതി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മാഡം ബിഗാച്ചി ഗാമ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മാഡം ബിഗാച്ചി ഗാമ എട്ട് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സി രാജഗോപാലാചാരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സി രാജഗോപാലാചാരി ഒൻപത് ആലിപ്പൂർ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രമുഖ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അരബിന്ദ ഘോഷ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അരബിന്ദ ഘോഷ് പത്ത് വ്യക്തിഗത സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹിയായി ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിനോബ ഭാവേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിനോബ ഭാവേ പതിനൊന്ന് ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ജുനഗഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ജുനഗഡ് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നിലവിൽ വന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷനിൽ ആദ്യമായി വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ പതിമൂന്ന് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റെഡി ചെയ്യുക ബന്ധമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടുക ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഇടപെടുക പതിനാല് ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വീകരിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് മൈസൂർ കാശ്മീർ ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മൈസൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മൈസൂർ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ലിബറൽ പാർട്ടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ലിബറൽ പാർട്ടി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ജെ ബി കൃപലാനി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ജെ ബി കൃപലാനി പത്തൊൻപത് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വർഷം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ സഹായിയായി സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വി പി മേനോൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വി പി മേനോൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ദാമൻ ദിയു യാനം കാരയ്ക്കൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ദാമൻ ദിയു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ദാമൻ ദിയു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന കാലത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ തമസ് എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗോവിന്ദ് നിഹലാനി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗോവിന്ദ് നിഹലാനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഭാവ് നഗർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഭാവ് നഗർ ഇരുപത്തിനാല് ഗോവ ദാമൻ ദിയു എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയ വിദേശ ശക്തി ഏതാണ് ഗോവ ദാമൻ ദിയു എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയ വിദേശ ശക്തി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് പട്ടേലും മേനോനും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ലയന കരാർ പ്രകാരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറേണ്ടി വന്ന വകുപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം വാർത്താവിനിമയം ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് വർഗീയ ലഹളകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ദില്ലി നവഖാലി മലബാർ കൽക്കത്ത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മലബാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മലബാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലയന കരാർ വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് കാശ്മീർ മാഹി ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കാശ്മീർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കാശ്മീർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ ആധ്യാത്മിക ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇരുപത്തി ഒൻപത് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുകയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുപ്പത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വെള്ളിയാഴ്ച ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വെള്ളിയാഴ്ച താങ്ക് യു